Hello, people. Hello, hello, hello. Hi, guys. Hi, hi. Good evening, good evening, everybody. Good evening. Hello, hello, good evening. <clears throat> how are you? How are you? Welcome. Today is Monday, Super Monday. I see you are not ready for today's class. <laughs> hey guys, hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Bienvenidos todos. <laughs> this one, this is the one. Right, right. Oh, oh, uh, it is time. Hello, everybody. It is time to start. It is time to start. Eduardo, hello. Miguel, Iwani, Eric, Nelson, Sarah. Hello, Sarah. Luis, Tony, Marcos, Rene, Suleima, Josefa, and Julio. Hey, everybody. And Alexander is back. Okay. Yes, it's really, really hot. Yes, you are right, Eric. Está, estamos con una calor tremenda. Horrible. <laughs> Horrible. Pero, pero listos, con toda la actitud. <laughs> Good evening, everybody. Hello, hello. Good evening, Luis. Good evening, profe. How are you? How are you? Fine, fine. Happy? A little bit, a little bit, huh? All right, that's, that's cool, that's cool, excellent, excellent. All right, very good. Welcome, everybody. It's a pleasure to have you here again. Bienvenidos todos. Es un placer, es un placer tenerlos una vez más acá. All right, excellent. Uh, well, let me open the attendance list and I will take attendance. Just give me a moment. This is loading. All right, here we go. It's, it is ready. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay, today is Monday. All right, let's start. Alba, <clears throat> Alba Luz Quijano Vasquez. Sorry, Velasquez. She's not here, apparently. Atilio Ernesto Castillo. No, okay, he's not here yet. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Hi, Carlos. Ionelli Guadalupe Castro Sagastume, she's not here yet. Edson Stanley Calderón Lopez. Present. Hi, Eduardo Andres Galeán Flores. Present. Hello, hello. Edwin Giovanni Blanco Mejia. Present. Edwin, hello. Eric Oswaldo right. Calderón. Present. Jose Fal Carmen Campos Meléndez. Present. Hello, hello. Jose Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elias Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enriquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Hey, Alex. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here I am. Hi. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Okay, he's not here yet. Sara Luz Rodríguez. Present. Hi. Suleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Uh, Henry Alberto Perez Rosales. Here I am. Hi. And Julio Cesar Alexander, perdón, Julio Cesar Batres Rivas. Present. Okay, excellent. Welcome, everybody. Welcome, welcome. Bienvenidos todos. Okay, a pleasure to see you again. Un placer volverlos a ver y tenerlos acá una vez más. Okay, very good. All right. 
We are going to start, vamos a iniciar, we're going to start with the book, vamos a comenzar con el libro, okay, here, on the page number uh, 31, okay, página número 31, page number 31, all right, we are going to work on that page. <clears throat> ¿Me escuchan? Me quedé congelado, creo. No. Ya, pues sí, ya. No, ya. Pues sí. All right. Today, today we start unit number three. Hoy iniciamos la unidad número tres. Ok. Unit number three is about where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Ok. Luego vamos a trabajar con estas palabritas que comienzan con la WH. Luego veremos, uh, veremos todas. Ok. And today, in today's class, it says here, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace, okay? I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace, okay? Seré capaz de preguntar o hacer preguntas acerca de los deberes de otra persona o de alguien más en la compañía o en el trabajo. Okay, that's the objective of today's class. Ese es el objetivo de la clase de ahora. Let's start. Part number one. Iniciamos con la parte número uno. Part number one, it says, let's start. Ask some classmates about the duties they have to perform at the workplace. And then it says, share. Hold on. I think it's this. Okay, no, it's here. Es esta parte, me equivoqué, la página. Es la página 29. Sorry, okay. All right, sorry, my bad, my bad. Okay, mi error, mi error. Okay, Leo, una vez más. I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, seré capaz de describir los diferentes departamentos que hay en la compañía y lo que hace o que hacemos en cada departamento. All right, and then it says brainstorm about the different departments in your workplace. Okay. Vamos a hacer eso in, in this moment, okay? We're going to go over here. Vamos a, a mencionar los diferentes departamentos que hay en la compañía, en sus compañías, okay? Okay, let's hear, let's put it here. Departments at companies, okay? Departments at companies. Guys, I need your help. I need your help. Can you mention the departments? Pueden mencionar departamentos que hay en cada compañía o en las compañías? Or in your companies? Technical Marketing. Support. Sorry? Okay, somebody Marketing. said. Uh, Marketing, let's say. Marketing. Accountant. Marketing department. Accountant. Customer care. Sorry? Customer care. What else? Sellers department. Okay. Sell, let's say, let's say sales department. Okay, sales department. What else? I'm listening, I'm listening. Los escucho, los escucho. Motor pool. Sorry? Motor pool. Water pool like this, así como está ahí. Eh, sí, pero motor y pool por separado. Yeah, yeah, like this. Correcto, sí. Okay, what else, what else, ¿qué más? Sorry. No le escucho, hay que más. Excuse me, excuse me, excuse me. Human resources, no. Hey, yeah, yes. The human resources department, yes, aquí está, ya lo tengo con otro. Ok, uh -huh. también conocido y como, bueno, es comúnmente conocido como la, la abreviación HR, ok. La H y la R, HR department, HR. Okay. Se escucha, es bien común, bien común. 
casi nadie dice their human resources, this is an HR, HR department. Uh -huh. What else? What Telemarketing. else? Telemarketing. Telemarketing. Development. Sorry. Development. Development. What else? Building department. Sorry. Building. No le escucho bien. Information technology is, is IT. The IT, yes, exactly. Más conocido como IT. The IT department, yes. The IT department. Okay, workshop, maintenance department. Okay, thank you. Workshops. Okay. In my company, IT is help desk. Help what? Help desk. Like this? Help. Yeah, help, you, help, 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 well, what? Desk. desk, como mesa, desk, help desk, okay, okay, and billing department, the billing department, what else? Can you mention psychology. more? Psychology. Sorry? Psychology. Okay, okay, yeah. What else? Recording. Para que, ni Para que ningún empleado regrese bravo a la, a la empresa. <laughs> okay. What else? ¿Qué más tenemos? Inventory department. Okay, inventory department. What else? Shopping department. It's casi el mismo, bueno, es compra, ¿verdad? No, pues ah, se ajá, está el de compras y el de venta. Purchasing. Shopping. No, purchasing. The purchasing department. Purchasing is lo mismo que shopping, que comprar. Okay. Okay. Yes. All right. Industrial security. Okay. Industrial. Okay. Customer support. Is the same of, of customer care. Sorry. Which one, uh, René? I couldn't hear you, sorry. Customer support is the same of customer care. Yeah, probably so. Yes, I think so. Yeah, it has to do the same thing. Yes. Okay. And the leader. Financial department. Teacher por y atención a padres de familia. Departamento de Atención a Padres de Familia. En el caso de un centro escolar, pero no sé cómo se escribe. Yes, I understand. I understand. Okay. 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 Parenting department. Parenting. Eh, y evaluation department. ¿Cómo sería la, las personas que están a cargo de la flota de vehículos? I don't know. Ni sé cómo es en español. Parker staff. ¿Cómo se dice en español? Flota. Car care staff. Sorry. Car care staff. Car care staff. Acá pusieron... The wedding department, departamento de bodas. <laughs> Puede ser. Casando los empleados. <laughs> o 
Ok. Podemos, podemos continuar. Income Insurance. We can continue. Vamos, vamos a seguir con un montón de departamentos. Okay? Cada compañía tiene, tiene diversos departamentos. Entonces, oh, hay un montón. Okay? Acá tenemos unos cuantos. Okay? Yes, just to have an idea. To have an idea of, of how it is. Okay? Yes. Let's continue. Vamos a seguir con la siguiente parte. Que está en, el libro. Okay. in the book, we have four departments. In the book, we have four departments. Acá tenemos cuatro departamentos en el, en el libro. Okay. In the part number two, la parte segunda, aquí está. Okay. Well, first, the questions are this one. Vamos a ver las la preguntas que están acá. La parte uno dice, where do you belong to? What do you do? Belong es pertenecer. Okay. Eso es pertenecer. ¿A cuál perteneces o dónde perteneces? Okay. ¿A qué departamento perteneces? ¿Y qué haces? Dice la otra pregunta. What do you do? Okay. Pregunto rápidamente a unas tres personas. Okay. Julio, hello Julio. Hello. Where where do you belong to? What is what is your department? El departamento de atención al cliente sería customer care or customer service department. Customer service. Okay, and and uh, what, what do you do? Um, I'm speaking uh, with with client clientes. Client uh, customers. <laughs> Talk to customer. Customer, uh, talk customer to customer or person. Uh -huh. Okay. Talk to customers or persons. Okay. Okay. That's good. That's good. That's that's really perfect. All right. Excellent. Uh, let me see. Eduardo. Hi. Which uh where, where do you belong to? What is what is your department? My department is customer service. Customers, and what do you do? Tell me. I support customer with a uh, sales application. All right, all right. That's that's good. Okay, that's perfect. Very good, very well. Excellent. Uh, una persona más. Edson, hello, Edson. Edson, can you hear me? Control Cali Coffee. And what is what is your 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 duty over there? Control quality, the coffee. Coffee. Control the quality of coffee. The coffee. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. But what what is your your duty? What is your duty? Drink uh, coffee. Warehouse. Warehouse. The coffee. En el chat le puse que es duty, ¿ok? Duty es deber, una misión o tarea, o trabajo, ¿ok? So, Ahí pregunto que cuál es, cuál es su, 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 su trabajo o qué hace. What is your duty? Yes. Eh, tener um, prácticamente sería el control, el calidad. Eh, sería la otra, sería... Eh, En, que sería despacho, pero no lo, no, lo, no lo pude traducir. ¿Cómo sería despachar? Despachar producto. Product, product de eso. Oh, that will, be, that will be send out. Send out. Send, send out. Yeah. Send, de enviar. Sería despachar. Send out. De enviar. Send, send out. No, sería send, enviar entonces. Send out. Send down. Ah, O sería. Okay. O. Despachar, corríjame si lo, si lo pronuncio mal. Dispatch. Sí, 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 dispatch. 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 But send out, it's, it's also common. Ok, send out. Warehouse, warehouse and this, dispatch. Ok. Dispatch. dispatch. All right. Ok, perfect, perfect. Excelente. Let's continue. Sigamos entonces. Sigamos, sigamos acá. Ok. Very good, very good. Seguimos. Uh, it says, listen to your teacher, read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Ok, dice, escucha maestro leer las siguientes, los siguientes departamentos en una compañía. Luego, ok, luego dice, conéctalos con la definición que aparece acá con, con un espacio, ok. Luego haremos esa parte. 
Uh, first, number one, we have production. Recuerden que la, la U a veces se pronuncia como A. Ok, product, product, production. Ok, no es production. Ok, no es production, es production, production. Ok, como son cuatro, que tenemos cinco acá. Seis, ok, hay más. <laughs> no, okay. ok, production. Luego tenemos research and development. Research and development. Research is investigation, okay? Research is investigation. Es investigación y desarrollo, okay? Research and investigate, sorry. Research and development, okay? Purchasing es compras. Purchasing, okay? Marketing, okay? Es como que marketing. Human resources management, okay? Okay? El departamento de... De cursos humanos o la gerencia de cursos humanos. Accounting and finance. Contaduría y finanzas. Ok. Those are the one. You can, también se puede pronunciar accounting sin la T. Ok. Si ustedes quieren y quiten la T cuando pronuncian. O pueden decir accounting. No hay problema. Ok. Accounting, accounting. No problem. Right. Repito. Production, research and development, purchasing. Marketing or marketing, okay. human resources management, and accounting and finance. Luego, we have over here we have the definitions. Acá tenemos las definiciones. Okay. La primera dice, uh, escuchemos, listen, listen. The first one is research, research and identify what customers want and need at the right place. Tenemos recruit, select and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Control and supervise the production workforce and inventory. Develop, design new or improve existing products or processes. Y la última, buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Ok. I'm going to give you, les daré tres minutos para poder uh, colocar el número a la que ustedes piensen que es la definición. Ok. Producción, leemos las que están acá y decidimos cuál va o cuál es el número uno acá. Ok. Let's do this. Five, three minutes, three minutes. Solo una confirmación mientras tanto, Atilio se disculpa, tuvo una emergencia y no puede asistir. Cool. Atilio Castillo. All right. Thank you very much for letting me know. El jefe lo dejó trabajando esta noche. Oh, no. Casi. Um, I feel sorry for him. It's true. <laughs> Can you pronunciation number three? Pronounce. Can you pronounce? Pronounce, pronounce number three. Purchasing. Per, per, purchasing. Purchasing. Yes. Purchasing. Purchasing. Okay. Es compras. Okay. Purchasing. Looks bigger now.
Are you guys ready? Estamos listos? Yes. Okay, then let's start. Iniciemos. Masa, hello. Hola. Lea producción, Hola, lea producción y luego lea la definición que usted piensa que es la correcta. Okay, production. 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 Um, no uno. Control and supervisor the production, the production, or Eso no sé cómo es. Work workforce. Workforce and in inventory. Ok. And inventory. En inventory. Ok. Estamos de acuerdo. Guys, do you agree? Yes. Yes. Ok. Pongamos entonces acá. Mm, no, I'm not. Ok. Tony dice no. What is, what is the answer for you? ¿Cuál es la, la correcta para usted? The number two. The second one, recruit, select, and train new employees for the right job. ¿Esta? ¿Esta acá? No. For the first answer, the, is the number two, research and de development. Okay. For the first one, research and identify what customers want and need at the right place. All right, we can see that later. Podemos cambiarlo luego. Pongamos la que dijo, la que dijo Mr. Massa, and then we can check. Luego, luego chequeamos, ¿ok? Elias, thank you. Lea la siguiente. <laughs> Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Ok, that is research and development, right? Uh, no. The first one. No, no, le, leame la segunda, la segunda. Ah, ok, ok, ok. Research and development. Mm -hmm. uh, es el nombre. Ah, yeah, es el first one. Research and identify what customers, customers want and need at the right place. This one. Luego chequeamos, mm -hmm. ok. Thank you, thank you very much. Seguimos a... Uh, Suleyma, can you read the next one? Number three. For chasing. For chasing. For chasing, yes. Buy and acquire. 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 New materials, production, equipment, ETC, for the use of the organization. Okay, this is equipment. Okay, equipment, production equipment. Okay, raw materials. ¿Qué es raw materials? ¿Alguien sabe? Materia prima. Thank you. Yes, yes. Okay. All right. Next, number four is marketing. Marketing, uh, Edson, Lea Marketing. Ah, oh, sí. Hi, hi. Sería marketing, deber, develop, design, design, design new or improve, exist, production, production or process. Ok, pongamos la que es esta, luego vamos a chequear, vamos a revisar. Ok. Nelson, thank you, Nelson, por, por voluntario. <laughs> Nelson, next, number five. Okay, accounting and finance is number five, a single. Ah. Human resources. Ah. You, human resource management is recruit, select, and train new employers for the right job in the company. Okay, number five. And the last one, vamos a ver, <clears throat> Eduardo. Accounting and finance. Finance, yes. 
keep the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Okay, keep the financial is number six. It says keep the financial records of transactions involving monetary inflows and outflows, inflows, entradas, outflows, salidas. salidas. Okay, yes, very, very good. Very good. Ahora, veamos, uh, number, number one, number one, dijimos que era, para todos, ¿cuál es el número uno? Production. Number four. Ok, I think production está correcta, ¿verdad? La que está acá. Control and supervise the production, workforce and inventory. Workforce and inventory. Right? Yes. Yes. Then we have research and development. La segunda está acá arriba. Research and identify what customers want and need at the right place. No. For me, for me is develop, design new, new or on products, exceeding products or processes. Correct. Exactly. Esa que está acá abajo, ¿verdad? Number Apoyo a Luis. Okay. Esa es la segunda. Research and development is develop, design new or improve existing products or processes. Okay. Yes. And uh, number also three, we 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 can uh, change the number one is number four. Okay. We will change. Okay. Veamos acá. Purchasing, eso está bien, okay. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Luego marketing, over here, que es marketing. ¿Cuál es el marketing? Num number one. Number one. Es la primera que está acá, ¿verdad? Research Research and identity. Okay, this is number one. Research. Okay, here we go. Esa es la, segunda, la primera, okay. Very good. Number five, human resources, mm. eso está bien, mm. okay, acá. And number six no, is also no, okay. It's number four. It's number, number four. four. Number four. Sorry. Sorry. Yeah, and the number three. one is number four. Marketing is a key word. Yeah. The, the first one. one. No. Sorry. I'm sorry. My apologies. Careful. <laughs> there you go. There you go. Okay. So we are missing. We are missing number three. Or which one are we, are we missing? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ahí está bien. All right. Okay. We are okay. We're okay. We're okay here. Okay. Very good. Thank you guys for your participation. Let me clear this up. All right. Here we go. Then we have a number three. Number three is explain to a partner what activities you do, you or a worker do in your department. Okay. Luego vemos lo siguiente. Let me stop sharing here. Okay. Very, very good. Now. I'm going to give you 10 minutes. Les haré como de, de, de 10 a, a 15 minutos para preguntarle a, a sus compañeros what do you what are your ok esa pregunta que está ahí la pueden ver en el chat está what are your duties at the company ok Duties. Ok. Ahí está la pregunta en español también. ¿Cuáles son tus responsabilidades, tareas, deberes en la compañía? Ok. Like I said, I'm going to give you around 10 to, to 15 minutes. Le daré como desde 10 a, a 15 minutos. Los voy a mandar a los grupos acá. Ok. Seis grupos. Cinco, seis. Ok. Entonces los veo ahí. Ok. Los veo ahí. Escriban, escriban. Escriban solamente de esta forma. Esta. Ok. One question. Pongan el nombre: Mauricio Lins de Rules. Ok. Y. He goes, goes to the office. He prints out documents. 
Hay como tipo párrafo, ¿ok? Y teaches teenagers he supervises the students Excelente. Algo así, Mauricio limpia los cuartos, él va a la oficina, él imprime documentos, él enseña a adolescentes, él supervisa el trabajo de los alumnos, etc. ¿Ok? Eso vamos a hacer. ¿Ok? Unas, unas cinco, cinco actividades, ¿ok? Escríbalas, uh, que las diga uno, luego las escriben ustedes, luego otro las dice, las, las escriben, así sucesivamente. ¿All right? Let's do this. Let's do this. All right. Let's go. Vamos. Let's go to the groups. Let's join the groups, please. Join the groups. Who is cheering? Hi. Okay. Um, I don't, I don't hear you guys. In this moment, teacher, we are dragging in the ideas of okay. what are our duties. Yeah. Okay. 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 Excellent. Okay. This is where we All right. Okay. <laughs> Budget, 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 budget. Yes. Uh -huh. The first one that is full final, full final or sales budget, sales budget, sales budget. Okay. Presupuesto de venta. Correct. 
budget. Budget. Like a company. Uh -huh. Number two, uh, supervisor sales team. Sales. Sales team. Yeah. Uh, number three, uh, ¿Cómo se dice general? Sorry. De general. <laughs> What? Escuché general, mal. General. General. Ah, general. General eh, Sales Strategies. Ay, no se te pongo una cosa. Sales Strategies. Te gano. Te gano, te gano, Jimena. Sales Strategies. Yes, Sara. A question. Tiene pregunta, Sara. Este, ¿Cómo se dice cuentas por cobrar? O sea, que yo veo directamente las cuentas por cobrar. Well, what is that? ¿Qué es eso? Es como la cobrar cartera. la deuda, ¿verdad? Ajá, la, la cartera de deuda que tiene la empresa. Yo me encargo de cobrarla. Ahí está. Account payable. Account payable. 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 No, payable. 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 Yes, accounts payable. Gracias. Only three, Nelson. Yes. Okay. Only three. Only three. Eduardo. Okay. My duty at the company. Uh, my department is customer service. I support customer with sales and Inventory application. General, gen, general alerts. General alerts. Correct. General? Alertas. Alert. 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 General alert. Vale, tenemos tres. Si quiere. En, y la última es eh, Team Facilitator. 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 Y team Facilitator. Facilitador. Yo tengo que ver, yo tengo que ver cómo le hago más fácil la vida, Marco. <risa> Sin prestarle pista. <risa> <risa> Ey, ¿por qué te reí, Marquito? Le voy a decir a Tony que te reíste de eso. Continuo, continuo, continuo. I'm watching you, I'm watching you. Goodbye. Welcome. Ok. ¿Se puede decir, eh, profesor, podemos decir I work at o I work at? Es que hay worker, creo que ya es como pasado. Es pasado. Uh -huh. es, yo trabajé. En, sí. Mientras que el I work es el presente. Tiempo pasado. I work. Uh -huh. I work. Uh -huh. Work. Oh. Work. Entonces, profesor, solo sería hacer la pregunta. What are, what are, what are your... That is uh, the company. Uh -huh. Y luego usted responde la, la, la pregunta. Okay. Y, y, y se, se menciona cuánto con las actividades hace o qué es lo que hace prácticamente. Un par de actividades, ahí estaría oh, bien. Exactly, exactly, yes. Ok. Uh -huh. Entonces, si quieren, solo hagamos una, eh, la, una pregunta. Esta, la que está en el chat. Y que cada quien de, describa algunas actividades 
What are you? That is that is duties. at the duties. company. Duties. Duties. What are your duties at the company? Tell me a Okay. I identify and develop sales strategies. Yo identifico y desarrollo estrategias de ventas. I administrate commercial funds. Yo administro fondos comerciales. I monitor, 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 monitor business inventories. Yo monitoreo eh, inventarios de venta, es decir, que no se queden sin, sin producto. I correct south sales variances. Es decir, corrijo variaciones de venta. Por lo general negativa, no positiva. I manage distributors. Yo administro distribuidores. And I improve some sales. Yo mejoro las ventas de la zona. Ok. ¿Quién más? Ahora le preguntamos a otro. O me a la niña, a la niña, a la dama. No sé qué se echó su ley. Ahí está. Hola, dígame. What are you? That is a duty company. Duty company. What are you? Duties at the company. Uh, I, I manage a uh, store, I manage inventory, I train sales staff, and I report the sales. Thank you, thank you. Yes, that's perfect. Yes, all right, go on, continue. Uh, I'll, I'll be back, all right, we'll be there. Listo. Hi. Hi. Did, did you guys finish over here? Yes. Okay. Le, okay. Empiezo. Okay. Uh, what are you do this at the company? Okay. Uh, I am supervisor of the maintenance area. I fixes an uh, installation AC. I fixes an uh, install installation electric generators. I coordinate the work groups. Listo, y al revés. Okay. Uh, what are your duties at the company? Okay, Javier, uh, re reveal with inventory. And my monthly, monthly sales report and see documentation to accounting. No sé si estoy bien. Okay. That's it. You finish? Okay. That is perfect. Excellent. Excellent. Vamos a. Okay. Aquí quiero hacer volver. There. Como yo lo mencionaba, yo pues ordeno bodega. Me encargo de hacer inventarios de materia prima, intermedio y productos ya terminados. Realizo una producción de café, a la cual yo le hago un control de calidad y despacho el café. No sé, bueno, aquí entiendo las de. En inglés, en inglés. Ah, sí, en inglés. Ahorita, ahorita. <risa> All right. Uy, permítanme. Really that only we need to share it with our partners, right? La mía sería... Uh, don't well, write you, the, that, the answers. If you, want, if you want, you can write them. That, that's your decision, all right? Yes. The point, the point is to practice, okay? Punto es practicar. Si se quiere escribirlo, escríbalo, okay? It's, it's your decision. Okay. 
Okay, there you go. All right, let me just, just go over here. Goodbye. Ahí viene. Ahí para que nos corrija el teacher. Okay, me voy. Bye. Oh, no. <laughs> hello, hello. Ustedes dicho. No sé si le dije camisa o le dije profesor. Uh, teacher. teacher. Es, es diferente la pronunciación. Yeah. Teacher. Okay. <coughs> teacher. Teacher. Mr. le vamos a decir mejor. <laughs> Mr. Okay. You, teacher, you can see the sentence about Sarah work. And, and no, no. No, no la puedo ver, no la veo. Tal, tal vez no las puede, puede leer, este, Sara. Ah, vaya. Ahí está. Dice. Sara. En mi work it's a supervisor the maintenance maintenance, maintenance. and I see accounts maintenance and I see the account está mal la conexión that's okay I think it's my, my connection. Yeah, me escuchó. Un poquito. <laughs> Voy de nuevo. Okay. Just repeat, repeat please. Yeah. I am Sara, and my responsibility in my words is uh, the first of all. Sales agents and supervisor. The account Pojoboy. Me escuchó? No. <laughs> Hola. Hello. No me escuchó? No. Ay, no. Sorry. But it's okay. Pero participar es lo bueno que ha participado. Okay. Está lista. Okay. My duty, my duty is supervise sales staff, train the new employees. I make reports, reports about daily routines. Daily routines about distribuidor. Se me olvidó cómo se pronuncia. <coughs> distributor. Distribu distributor. Distributor, yes. Okay, I change that. Y se escribe distri... Distributor. 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 Nelson. Nuevo. Se le traba el, 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 el internet a, a Sara. Sí, mi internet creo que está mal. Yes. Pague, pague. Nelson. I am sorry. Nelson. Puede decir su rutina, su. Your duties. Yeah. Uh, my duty is the company uh, is full payment of sales budget. 
Um, number two, supervisor sales team. Number three, uh, make sales, sales strategies. 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 Okay. All right, that's perfect. Vamos a irnos para la siguiente. Vamos a regresar a la sala principal. Let's go back to the room. Okay, bye bye. See you tomorrow. I see you tomorrow. Yo creo que estaba bien, Sara. Solo por el internet casi no le escuchamos. No, no se ponga así. Yes, it's your, your internet connection. Te lo vuelvo a repetir. No. Si se establece. Sí. Oh, si se... <laughs> vale. Dice, uh, hi, I am Sara, and my responsibilities in work, in my work is, first of all, sales uh, agent, and supervisor the maintenance. Maintenance, uh -huh. supervise the maintenance. Maintenance. And uh, I customer servers. And uh, I see accounts payable. Payable. Uh -huh. Okay, okay, there you go. Thank you, now I see the Okay, people. Okay. I was I was monitoring, lo estaba chequeando, I was supervising you guys y trabajamos, ok. Excelente, lo felicito. Ahora vamos a iniciar. Uh, prepárese, get a pencil, a pen, a pencil, and a notepad or, or, or a notebook, ok. Consigas un cuaderno, lapicero, lápiz, para poder escribir lo que estamos a punto de estudiar. All right, here we go. I'm showing you the... the, the, the Acá les muestro las, las, las slide, slide. Can you see it? ¿La pueden ver? Sí. Excuse yes. me. All right. Very good, very good. Ok. El día de ahora veremos preguntas de información. <coughs> Excuse me. Information, questions and answers. Ok, preguntas de información y las respuestas. Ok, that's what we are going to study today. Eso es lo que vamos a estudiar este día. Ok, iniciamos. ¿Saben algo de las uh, information questions? ¿Alguien sabe? ¿No? No. No, let me know. All right, then. It's simple, it's fácil, okay, like I said. What is a WH? Está incorrecto, estamos incorrectos acá. Déjeme le. Perdón, le puse pausa. Sorry, my bad. Okay, si te molesta esa S ahí no va. Esa S no va, okay. What is a WH question? ¿Qué es una pregunta WH? What is a WH question? La respuesta es, oh, it is a type of question that needs a specific or detailed answer. Es el tipo de pregunta que requiere o que necesita una específica o detallada respuesta. ¿Ok? Esa es una pregunta WH. O information question. O una pregunta de información. Ok, eso es lo que, lo que, lo que es esto. All right. Acá tenemos este, esto, this is very important. Ok, eso es muy importante, la pregunta WH, que está acá arriba. Okay. Eso es lo que vamos a aprender este día, ok. So I need, I need your attention, ok. Esto requiere de atención. Paremos. Vamos, acá está. WH questions o... Bueno, yo le puse WH questions, en realidad eso se llaman information questions. Las pondré aquí arriba, ok. 
También se le conoce como import. También se le conoce como information questions. Acá está arriba. Ok. WH questions tenemos what, what time, what kind of, where, when, which, whose, who with, and why. Ok. Esas son todas las preguntas en inglés, las que van con WH. Ok. Bueno, que inician con WH. Ok. Esas son todas. No hay ninguna más. Las otras que, las otras que tenemos no inician con WH. Son diferentes. Eso mostraremos adelante. Ok. So, esas están acá, son las WH. Ok. Porque todas comienzan con WH. Si ustedes pueden notar. Ok. Cada una tiene su significado. Ahora, let's. Iniciamos. Escribamos el significado de cada una, ¿ok? All right. Pondré acá un, un, pequeño, un pequeño corazoncito para esta que está acá. Ahí. También este. este. Esos tres son diferentes, ¿ok? Luego les explico la diferencia. Ahora, what, what significa qué en español. ¿Qué? También significa cuál. ¿Ok? ¿Qué o cuál? Eso significa what. ¿Qué o cuál? ¿Ok? Yes. Very good. Next. El siguiente es what time. What time. Que significa a qué horas. A qué horas. What time, a qué horas. Para la respuesta usamos el at, que ahí lo pueden ver, que significa a las. Y luego mencionamos la hora. Ok, repito, I repeat. What time significa a qué horas. Ok, get it? All right, good. Next, we have what kind of, tenemos qué tipo de. What kind of significa qué tipo de. O, o poder, qué clase, qué, ¿no? Qué clase de, exactly, exactly. Thank you very much. What kind of es qué tipo de o qué clase de. Ok. Es prácticamente lo mismo. All right. Perfect. Next. Luego tenemos where, que significa dónde. O como decimos en El Salvador, dónde. Ok. When, where, when is low. where is dónde. Ok. Dónde. All right. Very good. Luego tenemos when, when significa cuando, when es cuando, ok, cuando, ese es when, all right, cuando, which, which, the next one is which, which significa cuál, cuál, ok, cuál, which significa cuál, Next tenemos whose, who, empieza con la J, U, la pronunciación, whose, ok, whose, whose, ese que está acá que es whose, whose, pronuncia whose, significa, significa de quién, de quién, whose, de quién, whose, mm -hmm. de quién, ese es whose. ¿De quién? All right. Luego tenemos, the next one is, el siguiente es who with, who with, who with significa con quién, con quién. Ok, who with significa con quién. All right. Puedo ocupar una de las dos, no las dos juntas. What? Puedo ocuparla por separado. Who y eh, eso va, va separadas. Que... Uh -huh. Va separadas. Las dos who. opciones. Solo who, solo who significa, significa quién. Si le agregamos. Si dice, who with are you dating? No, no, no. Who are you dating with? El with va ah, al final yeah. de la pregunta. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, así yes, Who are you dating with? Ok. 
Sara. No, lo que usted estaba diciendo. Who, quién y with, con quién. Con, con no, with es con. Con quién, perdón. Ajá. Who es quién, with, uh -huh. con. Los uh -huh. dos juntos en una pregunta, con quién. With, always is, is in the end. Sí, al final siempre. Profesor Cigarán, este, en el caso de what, significa qué o cuál. Yes. Y en el caso de which, también significa cuál. Sí, sí. Puede usar cualquiera, no hay problema. Sí, sí, sí claro. Ambas se parecen, porque está hablando de lo mismo. Mm -hmm. Yes. Yes. Mm -hmm. No hay problema, ok. Next. Next, tenemos why. Why es por qué. Ok, why es por qué. Para responder la pregunta por qué, contestamos con because, que también significa por qué. Ok, pero el que está en rojito, because es para solo responder. All right. Ok, very good. Rápidamente. Oh, yes. Tengo ejemplos. Rápidamente tenemos what, qué, ok, what time, a qué horas, what kind of, qué clase de o qué tipo de, where, dónde, when, uh, cuándo, which, cuál, who's, Why? de quién, what, who, who with, con quién, con why, quién. por qué. Que para responder es because. Ah, the, the why sí, para responder es because. Ok. Pero aquí le voy a mostrar, aunque no se preocupe. Acá está. Todos los cuestiones, uh, what, el qué, o okay. qué. Qué, un correo, una carta, un carro, ok. An email, a letter, a car, ok. Pero, pregunto, ¿qué manejas? What do you drive? Ah, I drive a car. ¿Qué envías? What do you send? I send a letter, I send an email, ok. What time, aquí ven, el at solo es para la respuesta, no va en la pregunta, ok. Uh, what time, a qué horas, at 11 a.m., a las 11 de la mañana, at 6 p.m., a las 6 de la tarde, or at 5 o'clock, que es a las 5 en punto, puede ser a.m. o p.m., ok. Acá podemos copiar la hora desde la 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. ¿Dónde dice acá? Where es donde? In the house, en la casa, in the park, en el parque, in the car, en el carro. ¿Ok? Eso le mencionamos un lugar. ¿All right? Yes. Preguntas. ¿No? Eh, hi, la de O'Clock. At 5 O'Clock. Uh -huh. club, ¿En qué momento lo vamos a ocupar? En punto. En punto. En punto. Siempre en punto. Sí, sí. Es la hora exacta, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. La hora exacta. Pero ahí okay. tendríamos que utilizar, por ejemplo, 5 o'clock PM, por ejemplo. That's your decision. Ahí para ser más específico, sí. Ok. Ok. Aunque puede ser solo 5 p.m. Oh, ajá, también. Ok. No, ok. Mm -hmm. usted, usted puede decir, uh, usted puede decir a uh, 6 a.m., at 6 a.m., at, at 6 p.m., or at 6 o'clock. Ok. Mm -hmm. yeah. All right. Sorry. Half past five. Uh, at half past five, que es a las 5 y media. Ok. Yes. At half past five. Seguimos. Acá tenemos when, para cuándo, dependiendo el, 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 la estructura que estamos haciendo, si es pasado, presente o futuro. Okay. Acá tenemos uh, tonight, que es esta noche. ¿Cuándo? Es la, la pregunta. Okay. When es cuándo. Tonight es esta noche. Tomorrow es mañana. Next week, la otra semana. And next month, el siguiente mes. Okay. Who with, con quién. With, pato, uh, with acá. With my sister, con mi hermana, with my brother, con mi hermano, with my friends, con mis amigos, and with my neighbor, con mi vecino. Ok. Mm -hmm. All right. Así es. Luego tenemos why acá. Why, because. Ok. Why. Y hemos que era por qué. 
And because is por qué para responder. Because it is important, porque es importante. Because it is crucial, because es crucial. And because it is good, porque está bien o es bueno. Okay? Yes. Preguntas. Questions, people. En el caso de who para responder sería, se puede responder con with my sister, with my brother. Etc. Ok. With Tony, okay. with Mauricio, with the teacher, with the secretary, with my, uh, my ex. Ok. Where is with? With significa con. Con. Yeah, yeah. Where is in the, in the sentence? La respuesta. Buena pregunta. En la respuesta. La respuesta va antes de esto. With my sister, with my brother, with my friend, ah, okay. with my neighbor. Okay. Y en la pregunta. Iría al final. Ok. Yes, iría al final. All right. Mister. Perdón, dígame. How is the structure to use the double H question who? Oh, es que yo he visto cómo usan el, el who, pero para preguntarlo también usaban al final un with. Y nunca entendí eso, cómo formulaban las preguntas así. Así es. Acá está. Ahí lo pueden ver. Who do you drive with? ¿Con quién? Es al revés. ¿Con quién manejas? ¿O con quién conduces? Ok, el with, do do right with. Final. el with va al final. Ok. Yes. Ok. I drive with my mom. My Manejo con mom. mi mamá. Conduzco con mi mamá. Ok. Easy. Simple. Ok. okay. Y la, en la de arriba de which, because. ¿Por qué? Why? Porque es importante, porque es crucial, porque bueno, para responderla, porque dice que el because se ocupa solo para responder. Sí. Because it is important. Así. Ahí depende de lo que usted quiera decir. Aunque, déjeme decirles acá que el who with no, no se usa siempre, ¿ok? Hay excepciones, con unos cuantos verbos <coughs> hay excepciones, ¿ok? Bueno, un ejemplo fácil es el verbo llamar, no se puede usar el with, ¿ok? Ese es fácil, es who do you call. Ahí. ¿A quién llamas? Ok. Si le ponemos el with, who do you call with? ¿Con quién llamas? Entonces, cambia el contexto completamente. Entonces, be careful with that. All right. Seguimos aquí. Estas son, uh, estas no las puse antes porque son diferentes. Ok. Tienen una, una pequeña pizca de diferencia. El what kind of which and whose. Ok. Tony. Yes. Estaría bien dicho who you Who do you talk with? Uh -huh. ¿Con quién hablas? Eso sí okay. estaría bien. Sí, eso sí está bien. Okay. Aunque, el verbo, aunque con el verbo talk se puede usar talk with o talk to. Y es lo mismo. Acá lo pondré talk, talk to o talk with. Ahí lo puse en el chat. Ok, ¿qué es lo mismo? Hablar, hablar con. Ok. Yes. Ok. I talk, I talk to my sister, I talk with my sister. Es lo mismo. Ok. Acá está. Dije, what kind of, who, which and whose son diferentes. Ok. <coughs> diferentes en el aspecto que después de cada, estas tres preguntas, usamos esto que está acá. Un objeto, un animal, una persona o un lugar. O un evento, bueno, usamos un sustantivo, ¿ok? Sustantivo. No es como... Kind el... of... Sorry, sorry, sorry. Ok, luego, por ejemplo, mire, acá pongo, ponemos what do you... Mm, clean. Ok, ¿qué limpias? Ok, eso es fácil. Eso ponemos el what, luego el auxiliar, el do, luego la, la, el sujeto, luego el, el verbo. Ok, ¿qué limpias? Pero en este caso no, con estos es diferente. Ok, con estos no ponemos el auxiliar, sino que ponemos un objeto, un animal, una persona o cosa. What, what, kind, 
what kind of company is Tesla? Mm -hmm. Okay. What kind of company is, is Tesla? ¿Qué tipo de compañía es Tesla? Okay. Mm -hmm. Pero pongámoslo acá con, lo, con el ejemplo que tenemos aquí arriba, arribita. No sé. Pongamos esto. Okay. What kind of house do you clean? ¿Qué tipo de casa limpias? Okay. ¿Qué tipo de casa limpias? También puedo decir which house do you clean? Y también puedo decir whose house do you clean? Okay. ¿Qué tipo de casa limpias? ¿Cuál casa limpias? ¿Y la casa de quién limpias? Ok. Yes. Ok. El objeto, animal, persona, uh, persona y lugar. Ma, también hay, hay eventos. Ok. Diferentes cosas. Se usa solamente con el what kind of, which y whose. Ok. Understood. Entendemos. Yeah. Ok. Vamos a ver unos ejemplos. We're going to check, our, check some examples. Okay, veamos. Look, acá está. It says, simple present WH questions. Acá, information questions, what do I do? ¿Qué hago? Okay, I supervise the production workforce. Okay, where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in the accounting department. Okay, when do you go to meetings? ¿Cuándo vas a o asistes a reuniones? We go to meetings two times a week. Okay, asistimos o vamos a reunión. Dos veces a la semana. Ok. How do you, ese lo, 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 lo veremos luego, ese how. Ok. How do they plan the marketing? ¿Cómo planean el, el, el marketing? They investigate the customer's needs. Investigan las necesidades de los clientes. What time do you take breakfast? ¿A qué horas tomas el, 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 el I take breakfast at 8 a.m. Acá están unos ejemplos. Y aquí está la estructura en rojo de cómo se forma la pregunta. Ok, Usa, iniciamos con la pregunta WH, luego usamos el auxiliar do, si estamos, estamos con uh, simple present, acá está solamente do. Luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Example, what time do I work with your friends, study with your friends, drive with your friends? What time do you work with your friends? What time do you study with your friends? What time do you drive with your friends, etc. Ok. Luego tenemos acá unas preguntas. We're going to see if we have some time to a word. Sorry. ¿A dónde va a ir a vacaciones? A trabajar. Ok. Luego tenemos unas preguntas acá. Tenemos seis preguntas. Ok. Que quiero que le dé una respuesta. Tenemos, let me see. Le daré seis minutos. Un minuto para cada pregunta. Para responderlas. Entonces, That's Leo, where do you go on vacations? What do you eat in the morning? Who do you send emails to? Which company do you work in? What kind of cell phone do you use? And why did you drive to work? Okay. Respondamos. One minute per question. Deme un segundo. What do you eat in the morning? What do you eat?
All right, all right, I'm back. He vuelto. Okay, finish, terminamos. Está fácil, está fácil. I can use go to. Yeah. Yes, of course. I go to Mexico. I go to Roatán. Excuse me. <laughs> Excuse me. I go to USA. Mm -hmm. Okay. I go to the river, voy al río. Me queda cerca al río. What is that? Hmm? ¿Cómo fue? I go to the river, voy al río. Ah, sí, ve que río Janeiro, una cosa así. <laughs> no money, no money. Eu parlarle portugués. Excuse me. <laughs> El on vacation se pone al final. Okay. Eso va para todos. Ponemos el lugar y luego on vacation al final. Por ejemplo, mandó, mandó Eric, Eric un ejemplo al chat. Dice, I go on vacation to the Green Hill. Es al revés. I go to Green Hill on vacation. Ok. Green Hill menos que es, es el Cerro Verde, ¿verdad? I go to Roatán on vacation. Ajá. Uh -huh. Quem perdeu conexão? Who lost connection? I eat pupusa in the morning. Mm -hmm. There you go. There you go. I send emails to my bosses. En el caso de la última, eh, ¿cómo es la traducción? ¿Qué? La última. Ajá. Will you do drive to work? ¿Por qué manejas el trabajo? Uh -huh. Así, ¿por qué manejas el trabajo? Uh -huh. Because it's comfortable. Uh -huh. Because it is comfortable. Because it is important. <laughs> Because it is important. Because it is fun. Porque es divertido. Because more, more secure. Uh -huh. it, it is more secure, more safe. <laughs> Sorry, it's safer. Gracias. Because I fight, in, I fight in the. ¿Cómo se dice autopista? Se me ha olvidado. In the highway. highway because, I, because I fight in the highway. Normal. <laughs> Normally. It's normal. Rage every day. Mm -hmm. Okay. Seguimos, right? You finish. What kind of cell phone do you do you use? Android phone. Super. I use Android phone. Um, un Samsung. Puede decir, puede decir Android or uh, iOS. O puede decir el nombre específico, okay? The iPhone. I, I use Huawei. Específico. Huawei. I use Huawei. I use iPhone. 
I use Xiaomi. Okay. Xiaomi. Super Xiaomi. Yeah. Super duper. Ultra hyper mega. ¿Cómo, ¿Cómo sería empresa de telecomunicaciones? Sorry. Empresa de telecomunicaciones. Telecommunication Tele Company. Company. Telecommunication Tele Company. I work in tele Telecommunication Company. Mm -hmm. un, acrónimo, en, un acrónimo en, en español que es Telcos, pero también lo he oído en inglés. Telcos. Telecommunication sí. Company. Sí. sí, también lo he escuchado. En una película. People you finish? Okay. Luego revisamos. Vamos a la siguiente parte. Okay. Here. This is for third person. Ese es para tercera persona. O con el das. Okay. Misma estructura, solo que ponemos el das. Okay. Esa es la única diferencia. Uh, <coughs> here. Information questions. What does she? Okay. Recuerden que el das se usa para she, he, it. Okay. Para esos tres. She, he, it. It's for these three. All right. What does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué hace ella el, el sábado y el domingo? It says here, she visits, she visits other companies and has meetings. Ella visita otras compañías y tiene reuniones. Okay. What does he, sorry, where does he go on Tuesdays afternoon? Okay. ¿A, a dónde va él o dónde va él los martes por la tarde? Okay. He goes to the company's headquarters. El va a... How do you say headquarters in Spanish? Cuartel general. Yeah, but es que hay una parte... Oh, no, no. Cuartel general. Así sería. Oh. Sede principal. Oh, my lord. Okay. <laughs> uh, yes. Okay. Yes. All right. He goes to the company's headquarters. Okay. Which department, like what I said, departments, okay? Después de which. Which department does our boss supervise? What departamento supervisa nuestro head? Our boss supervises the marketing department, okay? What time does Miguel, hey, what does, what does, what time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock, okay? Eso es para, hey. para she y... <coughs> ya quisiera eso. Ya quisiera. <coughs> <coughs> okay, excellent. <coughs> My Lord, COVID. Coronavirus. <coughs> mm, no. <laughs> All right, very good. <coughs> Next. Tenemos la misma estructura. Okay, as you can see. This is for DAS. It's lo mismo, solo que cambiamos el DAS. Where does she work with her friends? Where does she study with her friends? Where does she drive with her friends? Where does he work, etc. Okay, with her friends. Pero las preguntas que tenemos acá solo son cuatro. What does she clean at home? Que limpia ella en la casa. When does he drink in the restaurant? Cuando bebe él o cuando toma en el restaurante. Who does Marta speak English with? Con quién habla Marta inglés? Why does Walter run in the park? ¿Por qué Walter corre en el parque? Ok. Ahora sabemos cómo se responde más rápido. Pongamos ahí para responder. Hagamos esto en tres minutos. Three minutes. Please. It's three, three minutes. And it'll be perfect. It's three minutes. All right.
can you make the first one? The first one? Yeah, I confused. I don't know why. Oh, recordemos, que para, recordemos que en la respuesta ponemos la S en el verbo, ¿ok? She cleans mm -hmm. the bedroom at the living room. Living room. Eh, lo que usted guste, ¿ok? Ok. Usted guste. Okay. She cleans the living room at home. Ok, ella limpia la sala en la taza. Also, we can use this. She doesn't clean anything at home. She is lazy. Oh, sería negativo entonces. No escuché negativo. ¿Lo repite? She doesn't. Uh -huh. She doesn't clean anything at home. Do anything. She doesn't do anything at home. Okay. Yes. Or she doesn't clean anything at home. She is lazy. Sorry, she's Rene. Ah, no, mismo. <laughs> no. <laughs> no, 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 He drinks in the night. Okay. También puede, también puede poner el día, okay. De semana, el lunes, martes, miércoles, jueves. He, he drinks every day. <laughs> okay. <laughs> every day by final, okay. In the restaurant, every day. In the restaurant, every day. O cualquier cosa que pongan de, de, de. ¿Cuándo va al final? Hay que ser puntual en la respuesta. Uh -huh. Va al final. Sí. He drinks tomorrow in the night. Uh -uh. He drinks in the restaurant tonight. Okay. Or he drinks in the restaurant tomorrow. <laughs> Marta speaks English with his parents. Mm -hmm. With her parents. With her parents. Oh, sorry, sorry, sorry. Her parents. Saludable, healthy. Healthy. Yes, healthy. 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 Because it's healthy. Es la que puso Miguel Massa no está bien. Negativo. Yeah. Sería he does not. Recuerde que no usamos do, usamos does. Y con el does ya no ponemos la S en el verbo. Ok. He does not drink. Okay. Why does Walter run in the park? Because it's healthy. Mm -hmm. Because it is healthy. Mm -hmm. Marta speaks English with her sister. Perfect. His or her? Her, her sister. Okay. Her sister. Oh, también she does not speak English. Okay, you know English. Mm -hmm.
Ok, seguimos. Esa es la que les quería mostrar, pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo, así que se la voy a mostrar el día de mañana. Esas que están acá, son, son extra. Esas no están en el libro, no están, bueno, tampoco las otras están, están todas, no solo hay como cinco, creo, seis. <coughs> Esas son otras que están incluidas también. Ok, how, how often, how much, how many, how long, how many times, and how fast. Ok. Uh, pero tenemos muy poco tiempo para poder cubrirlas, entonces no lo vamos a hacer. Quiero ver. No, no tenemos tiempo para hacerlo. Lo dejamos hasta acá. Chequemos las respuestas. Luego vamos a ver acá en el libro. Hay una, un ejercicio. There is an activity here in the book. Que es la parte que está acá. Esta que está acá. Número 5. Ok, dice el número 5. Create questions based on the answer. Crea preguntas basadas en las respuestas. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a... a Escribir una pregunta basada en la respuesta que está acá. All right. Tenemos la primera. I have to write reports, a report, a report about the production every Friday. Acá ponemos la pregunta, ¿ok? I build, sorry, I work in the blue building. ¿Ok? There you go. La respuesta aquí está. ¿Qué página es, perdón? 30, page 30, 30.
Did you finish? Terminaron? No. Not yet. No. Mister, le digo la primera. Okay, veamos. When does Bright report the production? Cerca. Ay, no. <laughs> ¿Qué, ¿Qué me hizo falta ahí? La persona. Uh, when she does. Y la respuesta dice, ay, yo. No, ella. Entonces, ay, yo. Sí. Muy bien. When do you when do you, write when do you, do you when do you have to you? write a report about the production? When do you uh -huh. okay eh, puede ser así este what do you have to write every Friday? No no when do you have to write okay quién dijo eso when do you yo, have to write reports What do you have write every Friday? You know what, verdad? Sí. What do you have to write every Friday? Yes. Sí. Sí, sí. Okay. Y Miguel dijo. Why do you, you have write reports? Bueno, el otro Miguel, pero perdón. <laughs> no, Luis. Dije, when, when do you write? Okay. Podemos usar acá. Right, yeah. Number, number one is. Okay. It's a little difficult, I know. Pusimos ahí, when do you, perdón. When do you have to, okay, ahí está. ¿Cuándo tienes que escribir? un reporte acerca de la producción. Esa es la, un, una opción. Y la opción que dijo Alexander también está bien. La que dijo Alex también está bien. Que es con what. Um, okay. Él dijo what, perdón. What do you have to write every Friday? ¿Qué tienes que escribir? ¿Qué tienes que escribir cada viernes? Un reporte acerca de la producción, la gente da respuesta. ¿Ok? Ambas preguntas son correctas. Pregunto, ¿y si solo puede poner cuando tienes que escribir un reporte? Eh, yes. Sin ser específico. Yes, no problema. Ajá. Uh, no. uh -huh. Ok, se podría, sí, sí. ¿Y qué do you do Friday? Mm, oja, también. What do you do on Friday? ¿Qué haces los viernes? What do you do on Friday? Mm -hmm. Where do you work? Okay, where do you work? Ah. La, la, la segunda. Tony, hello. Yo lo había escrito como When do you write a production report? También podría ser. Sí, sí. Okay. Sí. Which is the building where you work? Mm -hmm. También, which building do you work in? Okay. Which building do you work? Ok, pongamos la casa. Dice, 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 Eric nos dice, which building do you work? Ok, sería así, which... In, en cuál, ok, en cuál. O podemos decir, where do you work? Es la más sencilla, ok. Es la más fácil. Puede ser, which is a George building? No. Ni cerca, ¿verdad? Como, como hace una, una, como tiene una respuesta de una característica, por eso me, me fui por la parte de, de eh, what kind of. No, es, what kind of no es, no es, 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 es más, más general. 
¿Qué tipo de edificio? No, porque ese es azul. ¿Cuál edificio? El azul. Where do you work? No. ¿Qué tipo es más, qué tipo es más, más, más general? What kind of es más general que which? Por ejemplo, yo digo, what kind of car? Toyota. Which car? Toyota Corolla. Más específico. You have money. <laughs> no. Un dato manejo yo. Malo claro. De los viejitos. De los viejitos. Mister, entonces, diga, diga cuál es la, la, la oración. Acá está. ¿Cómo sería entonces? Ahí yo está. la puse. Sí. Ay, chicos, no. <coughs> What I do to start the work? Yeah. Okay. La tercera sería what time? Iniciamos con what time? Do uh. you? Who? Uh. Uh. Maria and I. No sería you, no. No, no, porque ahí está. Uh. Oh, sí, sí, sí. Okay. En vez de poner María y yo, podemos poner también esto. Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Podríamos ponerlo unido. Como el yo general de ambos. Yo, yo, ajá. What time do you? Start work. Is working or work? Start working. Start, start working. Start to work, no. También, start to work. Ah, porque yo puse what time do you start to work. Mm -hmm. Sí, sí, se puede. No problem. Ok, número cuatro. What do you do in the work? Ok, what do you do at work? Es la más común. Ok. What do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? Well, we design and others create a new product. La última. They have meetings because we have to talk about the inflows and outflows. Why they do the meeting? Dijo, why? They do a meeting. Okay. Tenemos un problema acá. No hemos usado el auxiliar. Ya les do. Why do. Y es why do they have. Acá está el verbo have. Ay, ay, ay. Okay. Así sería como quedaría. Okay. Easy, fácil, fácil. Easy peasy. It's not a piece of cake. It is a piece of cake. No. <laughs> Why not? Uh, All right. Seguimos. En la parte, en la parte siguiente. decía alguien habló yes, eh, en why do they meet eh, correcto cuál cuál en la última why do they meet también sí sí why do they meet yes yes it's okay mm. en la última también podemos usar when will when perdón when they will speak at the inflows and outflows meeting Repeat, please. When they will speak at the inflows and outflows meeting? No. no. no, no. Tiene que ser why, porque aquí tenemos because en medio. No usamos why. Okay. It's okay. Have the reason. All right. Seguimos. In the next part, en la siguiente parte, tenemos la parte 6. 
part number six. Aún tenemos cinco minutos de acuerdo a mi reloj. Al suyo, no sé. <ríe> ok. Acá dice, crea preguntas con las, las palabras WH que han sido previstas. Luego dice, pregúntalas o, o pregúntalas a un compañero. Ok. Tenemos what, when, where, why, and who. Haremos cinco preguntas, una por cada uno, y eso concluirá todo. Ok. Fácil. Cualquier why, pregunta, cualquier verbo. Ok. Why will Smith slap Chris get a rock? Because he is not funny. He is offensive. Let's write the questions. Escribamos las preguntas. Mister. Yes. How do you say examines? Examines. Sí. ¿De qué tipo de exámenes? ¿Pruebas? ¿De escuela, universidad? Sí. Ok, exams. Exams. Mm -hmm. Where do you live? <laughs> Qué fácil la pregunta. <laughs> When do you take English class? The English class? O English classes? When do you return? Who's going to get it? Okay. Le digo una. Yes, of course. Dígame. When do you send the results exams? The exam results. Exam results. Results. Yes. Uh, al revés es entonces. Sí, 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 al revés. Okay. Exam results. Okay. Why? Henry, olvidó el auxiliar. We do. No, don't we. Why don't we? Mm -hmm. Exactly. Take coffee. Coffee, doble E. Doble F y doble E. Why do you have it is? Where is McDonald's in Morazan? Morazan, creo que Usulután, no sé. We don't have that in Usulután. I think it's San Miguel only. But do you have Pollo Campestre? Ah, sí, se sigue todo, de todo, de toda esquina hay. <coughs> pollo Campestre. Se llama Rico Pollo, pero el mismo es. Eh. Ah, Pizza Hut. Pizza, man. Me dio hambre. Who, who is the teacher? Who is me? Hi. Entonces pregunté cómo le fue el viernes. ¿Todo bien? Yeah. Okay. Excellent. How do you like coffee? Why is it so hard? Where is my wife? All right. Very good. Okay. 
vamos a seguir del sí. Hoy hemos, hemos visto bastante información. Hopefully tomorrow it won't be that much. No será mucha información mañana. Eso ya sí, bastante. Okay, vamos a, I'm going to take attendance. En la semana pasada, lo último que se quedó fue Mr. Massa, si no me equivoco. ¿No? ¿O sí? El día viernes, sí, sí, sí. el viernes, ¿quién se quedó? Nadie, nobody, nobody. Nobody? Ok. Ese día toca a Chepe, a Chepe, Chepe Toño este día. A Chepe Toño. Que se quedan dos. Usted se queda hoy. <ríe> Sorry, Chepe. Uy, Chepe Toño. <ríe> ¿Ah? Juan, Juan Antonio. Ah, Juan Antonio. <ríe> a, a, los Juan le, a los Juan le dicen Chepe. No, no, no me equivoqué. Ese, ese, ese es José, perdón. Me equivoqué. Chamba. Ajá. No, a Chamba Salvador. Ok. Chamba ah, Salvador. <laughs> ok, seguimos. Uh, let's do this. Alba Luz Quijano Velázquez. Si vino. <coughs> Present. Atilio Ernesto, hello, hello. Atilio Ernesto, no estuvo. <coughs> My Lord. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Lionel Guadalupe Castro Sagastume, no estuvo. Eh. Edson Stanley Calderón Eduardo Andrés Galeano Flores Present Edwin Giovanni Blanco Mejía Present Eric Oswaldo Herrera Calderón uh -huh. José Falcame Campos Peléndez parece que tuvo Uh, she had a connection problem, so she left. Jose Miguel Massa Orellana. Present. Juan Antonio Elias Flores. Present. Luis Miguel Corbera Enriquez. Here. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereson Rodríguez. Here I am, teacher. Hello. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. Present. Suleima Rosibel Catalán Carranza. Present. Eh, Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. Y por último, Julio Liro Cesar Batres Rivas. Present. Sorry. <laughs> okay. Excellent. People. Nos vamos. Nos largamos. All right. <laughs> menos, menos, menos. Tony. Tony se queda. Okay. People. Thank you. Good night. Good night. Good more people. Bye. Take care. Good night, everybody. Yes. Good night, everybody. Bye bye. 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 See you tomorrow, guys. Bye bye. Happy birthday. Happy birthday to No sé, yo dije ahí, no sé. A alguien, tal vez. <risa> ya tienen sueño. <risa> Un poquito. Ya es tarde. <risa> Bye. Hi, Tony. It's just you and me. Yes, face to face. Face to face, all right. How are you? Okay. Tell me. Very, very fine. All right, that's good, that's good. Perfect, good to, good to know. Tell me, okay. how's everything? 
questions about um, it? No, only um, the correction for class or for classes. I think that is a uh, in the in the present time. I I would to say that I have a class, but I don't understand because the classes is the, uh, the class the English class or the in English class. How how is the the covered conjugation of the verb? Is El verbo sigue igual. The English, the English class, ah, la clase de inglés o English classes. Mm. Clases de inglés. Mm. Este no sé, no sé por qué es que me fue que dije. Ah, ah, ¿Cuándo es que tú tomas una clase de inglés? Pero es que ahí es donde, <coughs> donde me quedaba como, ¿por qué in, the English class o la clase de inglés o Creo que sí, lo correcto era haber dicho English classes. Classes. Mm -hmm. Classes. 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 English classes. Esa conjugación es la que me confunde a veces. El, el, al final, el verbo, ¿cómo, ¿cómo es que termina mutando? El verbo sigue igual. No cambia. Ok, let me see. ¿Cuál era la pregunta? When do you take ah. English class? Puse yo. When do you take English class? Entonces, el correcto era de English class o la clase de inglés, sí, sí. haciendo sí. referencia a lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ah, okay. la, la forma correcta era cuando es que tomas tus clases de inglés. Uh -huh. Así es como yo lo quise redactar o así lo pensé, así lo, así lo quise decir. Sí, en, ese caso, era... en ese caso, lo que cambiamos es clases. Clases es el sustantivo. Uh -huh. okay. Eso se mete en plural. Se hace plural en ese caso. Okay. Uh -huh. Decimos, claro. when, do you take, when do you take English class? Mm, no suena. No suena bien. Like, se diría, cuando tomas clase de inglés? No, uh -huh. la clase de inglés. La clase clases. de inglés. Oh, de inglés. De uh -huh. When do you take uh, French classes? Uh -huh. When do you take uh, tennis classes? Like, yeah. uh -huh. Driving. Drive. Si le ponemos um, manejo, también puede ser lo mismo. When do you drive? Eh, tu Santa Ana, no, pero ahí ya, ya, ya no lo utilicé el, 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 el complemento. Observa esa que le mandé. When do you, when when do you, do you take driving lessons? Ya no, ya oh, no okay. estoy haciendo okay. lessons en este caso, lecciones de manejo. Uh -huh. <coughs> o podríamos decir, when do you take the, take the driving lesson? Okay. La clase este. de inglés, es uh -huh. más específico, una. Uh -huh. okay. ok, ok. Más preguntas por referente a cualquier tema que hemos visto. Quiero ver esta, la, la que estuvimos viendo hace un ratito, de cómo es que eh, se tiene que meter el tal, el who con el with. Me quedé, me quedé con la duda de eh, cuáles serían como los, los... Es que por lo general no utilizo yo el with cuando estoy tratando de hablarlo o, o, o diciéndolo. Entonces, este, justo que, eh, ajá, who, mm, no, who is, no, es, who do you talk, eh, con quién hablas, who do you talk With. about, uh -huh. about, um, Uh, about the about the sale. Uh, ¿Con quién hablabas acerca de las clases? Entonces, por lo general, yo solo contestaba, este, I talk with my partner, or I talk with my este, colleagues, pero el, eh, al final el with, no, o sea, casi nunca lo utilicé. Tiene, tiene que usarlo. Who do you talk? About the sales with. Y ese siempre es obligatorio al final. With. No. Depende del verbo. Depende del verbo. Es que eso es lo que me confunde porque yo no lo he utilizado. Es que la oración. Yo, es yo digo, who do, you take, who do you take classes? Who do you take classes? 
sería, sería, sería en español quién con quién tomó clases no porque no, no, no uso el with no está el with incluido entonces ah no. entonces con ah, con quién ese es cuando utilizo el quién es el que debo de utilizarlo ajá sí sí así es y no solamente ese y ese que ah dios mío ese es es un que complica se lo acabo de mandar al, al chat <coughs> no solo es el with ok sino que hay una, una buena, buena cantidad de, de preposiciones, y así se le llaman, que se pueden usar. Ok, who do you, well, who, who to, who about, who for, le repetí, who about, who of and who from. Okay. from, ok. Es, es, who with es con quién, who to es a quién, who about, sobre quién, para quién, de quién, desde quién. Pues, así va. Pero siempre que estoy hablando con acerca de personas tiene que ir el will ok no 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 cualquiera de estos están acá yo si pregunto a usted traduzca lo siguiente de quién hablas o sobre quién hablas who do you talk about ajá ahí usamos about como with ok de quién recibes correos Who you talk? No, de quién recibes correos. Ah, who do you receive? Receive emails. En ese caso to. sería. So go to level two. No, en ese caso sería from. Que es para tú lo recibes. Así como las cartas para tú. From. Como uh, from. from uh, who do you receive emails email? from? Uh -huh. Al final. Exactly, exactly. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Y uno con este of de quién tomas fotos. De quién tomas fotos. Who do you take a pictures to? And oh. of. Mm -hmm. Who do you talk to? Who do you take a pictures of? Mm -hmm. uh -huh. okay. De quién estás. O con quién te toma fotografías. Who do you sí. take? Picture with. Ajá, ahí se diferente. Bien, okay. ok, ya entendí. Ya okay. entendí. Y a veces Ahora sí. lo que tengo que hacer es llevarme estas seis preposiciones, bueno, cinco, sí. para practicarlas. Bueno, a veces, a veces, se le, a veces se le incluyen también al, al, al who's, who's es de quién. A veces le incluimos las mismas preposiciones de who, se las ponemos a, a who's. Okay. A veces van con él. Y el what también. Me ha incluido el what. Exactamente con las mismas preposiciones. Las final. mismas preposiciones. Okay. ¿De qué tomas fotos? What do you take pictures of? Okay. ¿De, de qué? ¿O sobre qué escribes? ¿De qué escribes? ¿Sobre qué escribes? What do you write of? About. No, about. about. Uh -huh. ah, ¿De qué? Ah, ¿Sobre qué? Ah, what do you write about? Uh -huh. ¿De qué estás escribiendo? Oh, ¿Sobre qué estás escribiendo? Ok. Perfecto. Tengo que practicar. Ok. Just lo mismo. Uh -huh. Just igual. Ok. Perfecto. Yes. ¿Qué creo, más? Que, creo que seguiremos mañana con lo mismo. Uh, Además, no, no, no concluí porque me faltó la, las preguntas con how, y esas son también, también importantes. Esas no están incluidas en el libro, no sé si las incluyeron más adelante, están incluidas más adelante, no recuerdo la verdad. Pero voy a hacer las muestras, mañana las voy a mostrar. Pues how. how. Uh -huh. eh, ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Qué tan frecuente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia? No, no está aquí. Creo que no están ahí. Bueno, no, aquí no. Tal vez posiblemente está más adelante. What time? No, no la veo aquí. Uh -huh. Ok, perfecto. Oh, no. Ok. ¿Más preguntas? Eh, por el momento no, teacher. Aquí tengo que terminar de hacer las, los ejercicios que estaban aquí. Y meterme a hacer ya la de, la de esta semana. Preposición, acuérdese. No las olvide ahora. Ok. No las dejes en casa. O llévelas. 
<ríe> me la llevo ahorita. La pueden echar, echar en la mochila. Sí. Ok. All right. Then. Bueno. Ok. I will see you tomorrow. Ok. Thank you so much. No problem. Bye. Good night. Sleep well. Good night. Thank you so much. Thank you. Bye bye.